മി എ വൺ എന്ന ഫോണിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വിജയത്തെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ പിൻഗാമിയായ മി എ ടുവിനെ ഷവോമി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മീ എ ടുവിൽ എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത് അതിലെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏച്ച് കട്ടലുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സത്യത്തിൽ അതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയതിനാൽ വരുന്ന രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഫോണിൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുമില്ല മീ എ ടുവിലെ മറ്റൊരു ആകർഷണം അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വളരെ സ്ലീക്കായിട്ടുള്ള കനം കുറഞ്ഞ ഡിസൈൻ അത് ഈ ഫോണിനെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിന് മെറ്റാലിക് ബോഡിയാണ് ഫോണിൻ്റെ കനം കുറച്ചത് കൊണ്ടാകാം ക്യാമറ ബം ഇതുപോലെ അല്പം തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് വലത് സൈഡിലായി വോളിയം റോക്കേഴ്സും പവർ ബട്ടണും കാണാം മുകളിലായി മൈക്കും ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്ററും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിനെ യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ടായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇടതുവശത്താണ് സിം ട്രേ ഇതിൽ രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് സിമ്മുകളും ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചില വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമായിരിക്കും എന്നാൽ മീ എ ടുവിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മികച്ച കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനും മികച്ച വ്യൂവിംഗ് ആംഗിളും ഈ ഫോൺ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി പിക്സൽ ആണ് ഫോണിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻസ് ടു നയൻ റേഷ്യോയിൽ നാനൂറ്റി മൂന്ന് പി പി ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഷവോമി മീ ടുവിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെൽഫികൾ എടുക്കാനായി ഇരുപത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ക്യാമറയും ഷവോമി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഫോണിൽ എടുത്ത ചില സാമ്പിൾ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഒക്ടാ കോർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് ഫോർ ജി ബി റാം ഇതിന് കരുത്ത് പകരുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആയി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജി ബി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയോ വെർഷനാണ് ഉടൻ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ അഥവാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫൈവിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഫോണിന് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചില കോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റുകൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാകില്ല പകരമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോകുന്ന നമ്മൾ ഈ അഡാപ്റ്റർ കൂടെ കൊണ്ടു നട
ഫോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മ ഇതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനാവില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറിയായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി നൽകുന്നുമുണ്ട് എങ്കിലും ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റേർണൽ മെമ്മറിയിലെ ഡേറ്റ എല്ലാം ഡിലീറ്റായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് കൂടി ആകാമായിരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനവും ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത പോരായ്മ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് മൂവായിരം എം എ എച്ച് മാത്രമാണ് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ഫോണുകളിലും മിനിമം നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു മണ്ടത്തരം ഷവോമി കാണിക്കുമോ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോണിന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂവായിരം എം എ എച്ച് എന്നത് ഒരു നാലായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് കരുതിയാകണം ഷവോമി ഇത്തരം ഒരു കടും കൈ ചെയ്തത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇതൊരു കുറവായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ഫോൺ ചാർജറിൽ നിന്ന് ഊരിയതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയുള്ളൂ ഈ പതിനാല് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ തന്നെ ഫോൺ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കോട്ടങ്ങൾ ഇവയുടെ നേട്ടങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുറവുകളായി തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിയത് പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ഷവോമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ്